sommes Caroline et Steve, entrepreneurs nomades. Nous avons décidé de vivre à l'année dans notre fourgon aménagé et de vous partager nos désirs, nos défis et notre philosophie sur les routes. Dans l'épisode précédent, nous étions à la recherche des aurores boréales aux îles Lofoten, ce qui nous a valu une rencontre majestueuse au petit matin. Dans ce nouvel épisode, ce n'est pas moins de deux rêves que nous allons réaliser. Le premier, assister au ballet féerique des aurores boréales. Le second, aller à la rencontre des orques et des baleines dans leur habitat naturel. Bienvenue en Norvège. Déçus de ne pas avoir vu les aurores boréales sur les îles Lofoten, nous avons roulé plus au nord à Andnes pour optimiser nos chances. En attendant que dans le ciel le spectacle commence, nous mangeons et nous nous réchauffons au coin du feu. Ce soir-là, la toile de cinéma à l'immensité du ciel. Le ballet de lumières éphémères a commencé. Nous sommes émus aux larmes face à tant de beauté. Du vert, du bleu, du rose. Le spectacle est grandiose. Bien que difficile à filmer et à restituer dans toute sa splendeur, nous en profitons pleinement. C'est à nouveau une case que nous cochons sur la liste de nos envies. Demain est une autre journée inoubliable. Nous irons à la rencontre des baleines. C'est comment pour toi bah Écoute, j'ai chaud, mais euh, je me dis que c'est très bien parce que quand on sera sur l'eau, je pense que ça va pas être la même. On se pas Thank you. Je peux vous dire que quand on est là-dedans, on se sent au chaud. On se dit, putain, là, c'est impossible d'avoir froid. Quoi. Alors, ça y est, on est prêt à embarquer ici. On est sur un Zodiac d'une douzaine de places, mais on va être quelque chose comme à peu près 8-9 personnes, peut-être un peu plus avec l'équipage. Euh... On s'attend à voir des orques, on s'attend à voir des baleines, mais en tout cas on s'attend à faire de belles images. C'est bon pour toi Ouais, on est prêt. On s'est mis à l'arrière, c'est mieux pour le mal de dos. Ok, par expérience, le zodiaque devant, ça tape. Donc si vous prenez le zodiaque et que vous avez euh, des douleurs de dos ou des choses comme ça, c'est mieux de se mettre à l'arrière quand même. On est parti Il est en train d'expliquer qu'on s'est arrêté pour mettre un appareil qui va permettre d'entendre les échos euh, s'il y a des baleines dans le secteur. C'est le premier point où on s'arrête pour vérifier ça. Et euh, s'il n'y a personne, s'ils n'entendent rien avec l'appareil, on continuera à, sur un deuxième spot pour pouvoir euh, voir les baleines. Quatrième arrêt, toujours pour voir si on entend 
les bananes. Pour l'instant, toujours rien. Par contre, la balade est sympa. Franchement, moi j'apprécie. Même si on ne voit pas de baleine, je suis content. Nous sommes toujours refusés de voir les orques autrement que dans leur habitat naturel, tout en les dérangeant le moins possible. Pourtant, nous avons longtemps hésité avant de faire cette virée en mer, justement pour ne pas les déranger. Le fait que l'entreprise qui le permet participe à la recherche et à la protection des baleines, dans un pays où la chasse est autorisée, a fini par nous convaincre. Pour vivre ses rêves, il faut souvent se donner les moyens et ne pas forcément aller vers la facilité. D'ailleurs, si la réalisation d'un rêve était si facile, ce ne serait plus un rêve. Je ne peux que vous encourager, même si cela représente des défis, d'oser réaliser ce qui vous fait envie. En attendant notre dernière étape en Norvège direction le Cap Nord, je vous propose de regarder le premier épisode de notre vie nomade, un sacré défi à relever pour oser vivre ce rêve un peu fou de travailler tout en voyageant à plein temps.